வணக்கம் இது கொடூரு குக்கிங் எபிசோட் ஒன்பது இந்த பீட்ஸாக்கு எதுக்காக மொக்க பீட்ஸான்னு பேர் வச்சுருக்கோம்னா இந்த பீட்ஸாவுக்கு சீஸ் தேவையில்லை அவன் தேவையில்லை இந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லாமல் செஞ்சோன்னா மொக்கைய தானே வரும் பட் இந்த குவாரண்டைன் டைமில் நம்ம பீட்ஸாவே இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த பீட்ஸா வந்து எங்களுக்கு நல்லாவே இருந்துச்சு சாப்பிட்றதுக்கு இதோட ரெசிபி வந்து நாங்கள் இன்னொரு யூடியூப் சேனலில் இருந்து பார்த்து நமக்கு வருதான் ட்ரை பண்ண போகிறோம் வீடியோ இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க Oh my god 100 subscribers yay thank you for all your support guys nandri the pizza oda base seiyrathukku or paathrathila or cup alavu maida eduthukitom andha maida maavula theviyana alavu uppu 1/2 teaspoon baking soda 1/2 teaspoon sugar powder seithukitom இது எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகுற மாதிரி ஒரு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நெய் சேர்க்கணும் எங்க கிட்ட நெய் இல்லாததுனால வெண்ணெய் உருக்கி நெய் ஆக்கிக்கிட்டோம் இப்ப அந்த நெய் எடுத்து இதுல சேர்த்துக்கிட்டோம் சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் தயிரும் அதுல சேர்த்துக்கிட்டோம் இப்ப அதை நல்லா பிசைஞ்சுக்கலாம் கொஞ்சம் பார்த்து கை வைங்க ஏன்னா நம்ம நெய் சூடா ஊத்துனதுனால கொஞ்சம் சுட்டுக்காம நம்ம பார்த்து பார்த்து கை வச்சு பிசைஞ்சுக்கலாம் சப்பாத்திக்கு பிசைகிற கன்சிஸ்டன்சி அளவுக்கு நாங்க பிசைஞ்சுக்கிட்டோம் இப்ப இத ஈர துணி போட்டு மூடிட்டு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் அப்படியே விட சொல்லியிருந்தாங்க அந்த மாதிரி பண்ணியிருந்தோம் தேவையான பொருட்கள் ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒரு தக்காளி அந்த அளவுக்கு தேவையான பூண்டு இஞ்சி இப்ப அந்த பூண்டு இஞ்சி தக்காளி வெங்காயம் இத வந்து கடாயில போட்டுட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்தி வேக வைக்க போறோம் லிட்டு போட்டு மூடி வச்சிருங்க இது அவிஞ்சதுக்கு அப்புறமா எடுத்தது இதுக்கு டைமிங்லாம் வந்து நார்மலாக எவ்வளோ நேரம் வந்து அவியுமோ அவ்வளோ நேரம் அதுக்கப்புறமா இதை நல்லா ஆற வச்சுட்டு ஜாரில் போட்டுக்கோங்க ஆரில் போட்டுட்டு கடை 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 வேணால் அடித்து கொள்ளவும் கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கிட்டோம் நாங்கள் நல்லெண்ணெய் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா மிளகாய்த்தூள் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க அது போட்டுட்டு ரொம்ப வந்து கருக விட்டுறாம லைட்டாக ரோஸ்ட் ஆனோடனே நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை எடுத்து இதில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப அடிபிடிக்கிற மாதிரி இருந்ததுனால லைட்டா தண்ணி ஊத்திக்கிட்டோம் ரொம்ப ஊத்திட்டீங்க அப்புறம் கொஞ்சம் சுகர் பவுடர் போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சில இறக்கி வச்சுக்கிட்டோம் ஒரு கரண்டியில அரை கரண்டி அளவுக்கு வெண்ணெய் எடுத்து அதை கடாயில போட்டாச்சு அதுல கொஞ்சமா மைதா மாவு ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ இதில் அடுத்ததா பாலையும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஆட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு தேவையான கன்சிஸ்டன்சி அந்த சாஸ் மாதிரி கன்சிஸ்டன்சி வர வரைக்கும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சி வந்ததுக்கு அப்புறமா தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கரெக்டாக அந்த சாஸ்லாம் செஞ்சு முடிக்கிறதுக்கு டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆச்சு இப்போ இதுவும் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த பேஸ் எடுத்து நம்ம வந்து சப்பாத்திக்கு போடுற மாதிரி ஃபுல்லாக தட்டிக்கலாம் ஸோ தட்டினதுக்கு அப்புறமா இந்த ஓரத்தெல்லாம் இந்த மாதிரி பண்ணி ஷேப் பண்ணிக்கிட்டோம் இப்போ பேனில் கொஞ்சமாக பட்டர் சேர்த்துக்கிட்டோம் அதை இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிட்டோம் இப்போ பேனில் இந்த மாதிரி தட்டி வச்சுக்கிட்டு அந்த பேஸ் எடுத்து போட்டுட்டு ஓரத்தில் இந்த மாதிரி அமுக்கி விட்டுட்டோம் இது வந்து நடுவில் அந்த சாஸ் போட்டுக்கிறதுக்காக அதுக்கப்புறம் ஃபோக் எடுத்து இந்த மாதிரி குத்தி விட்டுட்டோம் வேகிறதுக்காக இப்போ நம்ம செஞ்சு வச்சுருந்த அந்த ரெட் சாஸை இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிட்டோம் அடுத்தது நம்ம செஞ்சு வச்சிருந்த ஒயிட் சாஸை அதுக்கு மேலே ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிட்டோம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி முடிச்சாச்சு இப்போ மேலே டாப்பிங்க்கு எங்ககிட்ட வெங்காயமும் தக்காளியும் தான் அப்போதைக்கு அவைலபிளாக இருந்துச்சு அதனால் அதை மட்டும் ஸ்லைஸ் பண்ணி போட்டுக்கிட்டோம் உங்ககிட்ட கேரட்டு கேப்சிகம் பன்னீர் எது இருந்தாலும் போட்டுக்கலாம் மேலே மேலே சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் கொஞ்சம் தூவிக்கிட்டோம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் பெருசாலாம் ஒன்றும் இல்லை நம்ம பட்டை மிளகாயை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி அதை தான் மேலே இந்த மாதிரி நாங்கள் தூவிக்கிட்டோம் இப்போது அடுப்பு மேலே ஒரு பேன் வச்சுட்டு அந்த பேனுக்கு மேலே இன்னொரு பேன் வச்சு அதில் தான் நம்ம பீட்ஸா வச்சுருக்கோம் இப்போ இதை மூடி லெட்டு போட்டு மூடிக்கிட்டோம் இதை டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் விட சொல்லியிருந்தாங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் ஆனால் நாங்கள் என்ன பண்ணோம் தெரியுமா ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் விட்டுட்டு நாங்கள் திறந்தோம் பார்த்தா பிஸ்கெட் மாதிரி ஆயிடுச்சு அந்த பேஸு ஸோ இதுதான் நம்ம பீட்ஸா வீட்டில் எல்லோரும் சாப்பிட்டுட்டு எல்லாருமே நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாங்க பேஸ் தான் கொஞ்சம் பிஸ்கெட் மாதிரி ஆயிடுச்சு டைம் நிறைய வச்சதுனால பட் டேஸ்ட் நல்லா இருந்துச்சு நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் தேங்க்